जानते हैं काका जी मैं भी कुछ दिन पहले शगुन अपशगुन के जाल में फंसा छटपटा रहा था पर साईं बाबा ने मेरा भ्रम दूर किया वो कहते हैं दुनिया में कोई भी इंसान अपशगुनी नहीं होता साईं बाबा हाँ साईं मेरे साई मेरे गुरु क्या आपके साई बाबा शिरडी में रहते हैं हाँ मैं भी वहीं रहता हूं आप लोग एकदम से चौंक क्यों गए क्या साईं बाबा कोई महापुरुष है ये तो इंसान का अपना अपना अनुभव है पर हम शिरडीवासी उन्हें ईश्वर तुल्य मानते हैं उन्हीं के बदौलत मुझे अपने आई के अधूरे वादे के बारे में पता चला और उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आया मांगने भर की देरी थी और आपने मेरी मुराद पूरी कर दी एक बात बताइए आप लोग साईं बाबा को लेकर आप लोगों के मन में इतनी जिज्ञासा क्यों है ये बड़ी लंबी कहानी है आप पहले सुलक्षणा के साथ जाकर गांव में रजाई बांटिए फिर मैं आप दोनों को विस्तार से सारी बात बताऊंगा आई सप्त श्रृंगी सा उदो उदो राम जी भला करे राम जी भला करें अच्छा हुआ तुम लोग यही मिल गए मैं तुम लोगों के पास ही आ रहा था साई आप तकलीफ क्यों कर रहे थे किसी और से कहकर हमें बुला लिया होता अपने काम के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है तो बताइए साई क्या आदेश है हमारे लिए मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं उनके ठहरने और खान पान की व्यवस्था तुम दोनों करना धर्मशाला साफ करवा देना और उनके लिए कुछ पकवान भी बनवाना जी साई साई बड़े समय बाद आप इतने उत्साहित लग रहे हैं लगता है कोई खास मेहमान आने वाले हैं जो आ रहे हैं वो मां शक्ति के बहुत बड़े भक्त हैं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साई हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे मुझे तुमसे यही उम्मीद है अच्छा साई हम चलते हैं मुझे सरकार को बताना चाहिए संता जी मेरा मेहनत आना अरे मेरे मे, मे, मेरे पैसे किसी के मेहनत के पैसे नहीं रखने चाहिए ये फकीर अपने ये उपदेश अपने पास रखो समझे
जीवन में कर्म योग का मार ही अटल है जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है ओम साई ओम साई ओम ये तो ठीक उतने ही पैसे हैं जितने मेरे मेहनत आने के बनते थे हरिओम हरिओम इन दिनों कुछ अधिक ही आवाजाही बढ़ गई है शिरडी में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग मिलने आ रहे हैं उस फकीर से खेड़ा के साठे जी ने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया और मैं हाथ मलता रह गया ऐसा होना नहीं चाहिए देख रहा हूं दिन प्रतिदिन उस फकीर के अनुयायियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है कुछ ना कुछ करना होगा उस फकीर के खेल को रोकना होगा संत जेब में हाथ डाल के क्या टटोल रहा है सरकार पैसे लगता है मेरे पैसे कहीं खो गए यदि तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो कान के नीचे ऐसे लगाऊंगा तो भी खो जाएगा कहीं जी, 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 जी सरकार जरा गई बात समझ में जी सरकार मुझे पूरा दिन गांव की सीमा पर निगरानी रखनी है और रात को मुझे रखनी है जी सरकार क्या कहा मेरा अर्थ है कि रात दिन मुझे गांव की सीमा पर निगरानी रखनी है तो खड़ा क्यों है हा? जा गांव की सीमा पर जी सरकार भाग्य बदल सकता है यदि मैं उस फकीर के अतिथियों का लाभ उठा सकू आने दो उन्हें लग रहा है इस बार उस फकीर को मात देकर फिर से अपना सिक्का जमा सकता हूं मैं हरिओम हरिओम ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी लेकिन आई सप्तृंगी ने आप लोगों को भेज दिया ये आई सप्तृंगी की लीला है उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है और ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे वहां जाने से किसी और का भी भला हो जाए आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमें यहां भेजते वक्त साई ने हमसे कहा कि हमारे यहां आने से किसी और की मदद होगी किसी और का भला होगा यानी साई चाहते हैं कि आप हमारे साथ शिरडी चलें अगर साई ने आपको बुलाया है इसका मतलब है कि आपके कष्ट दूर होने का समय आ गया है बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी जी मुझे भी साई बाबा से मिलना है शुभदा अगर हम सब वहां जाएंगे तो आई सप्तृंगी की सेवा कौन करेगा कोई तो यहां होना चाहिए ना मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए सही कह रहे हैं आप सुलक्षणों को साथ लेकर जाइए साई बाबा के आशीर्वाद की जरूरत उसे ज्यादा है मैं यहां रुक जाती हूं तो 
तो फिर ठीक है कुछ देर बाद हम शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे सुबह तक हम शिरडी में होंगे नहीं किया सरकार ने मेरे साथ मतलब मान लो उस फकीर का मेहमान महीने भर तक नहीं आया तो क्या मैं यहाँ ऐसे ही दिन रात आखे फाड़े चौकीदारी करता रहूंगा जिस दिन आराम करने का मन होता है उस दिन इतना काम क्यों आ जाता है सिर पे हे भगवान भेज दे उन्हें जल्दी लगता है हम शिरडी पहुंच गए हाँ आपको कैसे पता चला यहां पहुंचते ही बेचैन मन शांत हो गया यही साई की कृपा है ये तो कोई बाप बेटी लगते हैं साथ में उस पाखंडी फकीर का चमचा माधव और उसका भाई पप्पा जी भी हो ना हो यही बाप बेटी है उस फकीर के खास मेहमान उठो नारायण तुम इस तरह हार नहीं मान सकते इसी समय शहद लेकर आ जा याद रहे क्रम टूटना नहीं चाहिए साई बाबा से किया वादा मुझे निभाना ही होगा माफ कर दीजिए साई बाबा तुम्हारा इंतजार अब खत्म होने वाला है नरोबा क्या हुआ गाड़ी क्यों रोक दी बहु रास्ते में कोई गिरा हुआ है लगता है बेहोश हो गया है ये तो अपना नारायण है नारायण नारायण उठो सही तो 
तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है तुम बाहर क्यों निकले चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं साहि को ये वच, वचन ना टूटे शहद देने निकले थे साई को चिंता मत करो हम भी द्वारका माई जा रहे हैं चल उठो उठो जी सरकार लेकिन इस फकीर ने उन लोगों को मिलने के लिए क्यों बुलाया होगा जाकर पता करो कौन है वो लोग जाओ जी सरकार रुको रुको बस आ जाओ आ द्वारका माई में प्रवेश करते ही मन को कितनी शांति मिली है सी हो सुलक्षण जी मैं ठीक हूं पर आप मेरा नाम हम तो पहले कभी मिले नहीं हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल ही चुके हैं जाने से रोका था क्योंकि तुम्हें यहां आना था बेटी 
तुम जानती हो बाबा को ये वही तो बाबा है जिन्होंने मुझे घर छोड़कर जाने से रोका था बाबा आप वही गांव आए थे मेरे यही तो साई की लीला है साई बाबा हाँ साई साई का अपने भक्तों के लिए प्यार न फास्तों से बंधा है न सरहद से जब जहां जिसको साई की जरूरत हो वो किसी ना किसी रूप में साई को अपने पास पाता है साई बाबा आपने मेरी बेटी को मुझसे दूर जाने से रोका आई सप्तृंगी ने मुझे मेरी बेटी को आपके पास भेजा है बाबा मेरा और मेरी बेटी का उद्धार अब आपके हाथों में है बाबा हम आपके शरणागत हैं, आपके शरण में इस तुच्छ प्राणी को आपकी सेवा का मौका दीजिए बाबा सेवा तो प्रकृति की उस ईश्वर की होती है और उद्धार भी वही करता है आज से आप दोनों यही करेंगे काका जी आगामी पंद्रह दिनों तक प्रकृति की सेवा के लिए आप धुनी में आहुति अर्पित करेंगे और सुरक्षण तुम गांव के बच्चों को प्रकृति का महत्व समझाओगी उन्हें आसपास के पेड़ के औषधीय गुणों के बारे में बताओगी आप दोनों पूरे दिल से अपना कर्म कीजिए बाकी अल्लाह मालिक नरोबा शहद बाबा तेरी महिमा मेरे साई का जान पाया ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज